ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആര്യ ഷെയിൻ യു ക്രേസി ഡോക്ടർ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ വായിൽ എൻ്റെയും ഒക്കെ വായിൽ വരുന്ന മൗത്ത് അൾസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വായ്പുണ്ണിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് മൗത്ത് അൾസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു ഇതിനി കുറേ കാലം നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാൻസറായി മാറുന്നത് എങ്ങനെ എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ ഡിസ്കഷനിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിടുവോ എന്നാലല്ലേ ഇതുപോലത്തെ അവയർനെസ് വീഡിയോസ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഒരു പ്രാവശ്യം എങ്കിലും വായ്പുണ്ണ് വരാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല വായ്പുണ്ണിൻ്റെ ഒരു സുഖേ അല്ലേ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പം വാഴപ്പുണ്ണുകൾ പല ടൈപ്പിലുണ്ട് മൗത്ത് അൾസേഴ്സ് പല ടൈപ്പിലുണ്ട് അതിൽ മേജറായി കാണപ്പെടുന്നത് ആഫ്റ്റർ സൽസറും ട്രൊമാറ്റിക് അൾസറും ആണ് ഈ ആഫ്റ്റർ സൽസറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയണോ ടൊമാറ്റിക് പറയണോ ടൊമാറ്റിക് ആഫ്റ്റസ് നമ്മൾ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിലാണ് പോകുന്നത് ആഫ്റ്റർ സൽസറിനെ കുറിച്ച് പറയാം അപ്പം ആഫ്റ്റർ സൽസർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് റീജിയണിൽ അതായത് വായിക്കകത്തുള്ള ഏത് റീജിയണിൽ വേണമെങ്കിലും കാണപ്പെടാം കവളത്ത് വരാം ചുണ്ടിൽ വരാം അല്ലെങ്കിൽ മോണയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ ഏത് റീജിയണിൽ വേണമെങ്കിലും കാണും ഇതിന് നല്ല പെയിൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള പെയിൻ വരെ കാണാറുണ്ട് എന്ത് സംസാരിക്കാനും ഭക്ഷണവും കഴിക്കാണ്ട് വേറെ എന്താ കാര്യമുള്ളത് അല്ലേ പിന്നെ ഇതിന് റെക്കറൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു റീജിയണിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നു ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ മറ്റൊരു റീജിയണിൽ അങ്ങനെ പല റെക്കറൻറ്റ് റെക്കറൻറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെ കാണപ്പെടാം ഇത് ഏകദേശം നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരെണ്ണമോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണമോ ചിലപ്പോൾ മൂന്നോ നാലെണ്ണം വീതം അടക്കം നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ വായിൽ തന്നെ കാണപ്പെടാം ഇത് ഒരു ദിവസം തൊട്ട് ഏകദേശം ഒരു വൺ വീക്ക് ടു ടെൻ ഡേയ്സ് ആ ടൈമിനുള്ളിൽ തന്നെ തന്നെ അത് ഹീലായി പോകും മാക്സിമം ടു വീക്ക്സ് അതിനുള്ളിൽ അത് ഹീലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണിക്കണം കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഹീലാവത്തെന്നും എന്തെങ്കിലും ഒരു ലീഷനിലേക്ക് അത് മാറുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടു വീക്സ് ടൈം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡോക്ടറെ കാണാൻ പറയുന്നത് ഈ ആഫ്റ്റർ സൽസർ എന്തുകൊണ്ടാണ് വരണേന്ന് അറിയോ മെയിൻ ഫാക്ടർ സ്ട്രെസ് ആണ് പഠിപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സ്ട്രെസ് ഫിനാൻഷ്യൽ കാര്യത്തിൽ സ്ട്രെസ് ജോബിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അടുത്ത സ്ട്രെസ് ഇനി ഫാമിലിയുടെ കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ അതും സ്ട്രെസ് എന്ത് നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ സ്ട്രെസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ സ്ട്രെസ് ഒരു മെയിൻ ഫാക്ടറാണ് ആഫ്റ്റർ സെൽസർ വരാനായിട്ട് അപ്പം സ്ട്രെസ് കുറച്ചുള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് കാണപ്പെടാറുണ്ട് ഇനി ന്യൂട്രീഷൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണവും നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ സെൽസർ കാണുന്നു അതായത് വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറ്റമിൻ ബി ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം പിന്നെ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം ഫോളിക് ആസിഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി എന്നീ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും നമ്മൾക്ക് വായൽ ആഫ്റ്റർ സെൽസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊന്നും അല്ലാണ്ട് ചില അലർജിക് കോസ് കാരണം വായിൽ ആഫ്റ്റർ സെൽസർ കാണാറുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് കാരണവും ആഫ്റ്റർ സെൽസർ വരാറുണ്ട് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ചില ടൂത്ത് പേസ്റ്റിലെ ചില കോമ്പണൻസ് ചിലവർക്ക് അത് ശരിയാവാത്തത് കാരണം വായിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാവർക്കും അല്ല കേട്ടോ ചുരുക്കം പേർക്കെങ്കിലും അത് കാരണം ആഫ്റ്റർ സെൽസർ വരുന്നു ഇതൊന്നും അല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് പെൺകുട്ടികൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പീരീഡ്സിൻ്റെ സമയത്ത് അതായത് മെൻസ്ട്രേഷൻ ടൈമിലും ഹോർമോണൽ വേരിയേഷൻ കാരണം വായിൽ ആഫ്റ്റർ സെൽസർ കാണപ്പെടാം ഇതൊന്നും അല്ലാണ്ട് ചില വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ചിലപ്പോൾ ഫീവർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വായിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ഥലത്തായിട്ട് അൾസർ വരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള കോസസ് ആഫ്റ്റർ സെൽസർ വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ അപ്പം അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രൊമാറ്റിക് അൾസറാണ് ഈ ട്രൊമാറ്റിക് അൾസർ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രോമ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന അൾസർ ട്രോമ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുത്തലോ തട്ടലോ എന്തെങ്കിലും വായിക്കകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന അൾസറാണ് അപ്പം ട്രൊമാറ്റിക് അൾസർ എന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം ആലോചിക്കുന്നത് എന്താ ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്
ഇതൊന്നും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഡെഞ്ചർ യൂസ് ചെയ്യും അതായത് പല്ല് സെറ്റ് വെക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അതിൻ്റെ കോർണേഴ്സ് ഷാർപ്പായി നിൽക്കുന്നത് മൂലം അവരുടെ മോണ ചുരുങ്ങിയിട്ട് കോർണേഴ്സ് പോയി മോണയിൽ തട്ടി ഒരഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതും ഡ്രൊമാറ്റിക് കൾച്ചർ തന്നെയാണ് ഇനി ഈ തട്ടയും മുട്ടലും ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ചൂടായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബേൺസ് വരുന്ന പോലെ നല്ല അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചൂട് തട്ടിയിട്ട് അവിടെ വരുന്ന അൾസറിനെയും ഡ്രൊമാറ്റിക് അൾസർ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഷാർപ്പ് പല്ല് കാരണമോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല്ല് സെറ്റ് കാരണമോ വരുന്ന വായ്പുണ്ണാണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം ഡെൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അത് എവിടെയാണ് തട്ടുന്നത് ആ റീജൻ സ്മൂത്തൻ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വായിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പല്ലിൻ്റെ വേരോ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റിയോ നിൽക്കുന്നത് കാരണമാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് നോർമലിലേക്ക് ആക്കുക അത് ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരുപാട് കാലം ഷാർപ്പായി നിൽക്കുന്ന പല്ല് അവിടെ തന്നെ നിർത്തി അത് തട്ടി തട്ടി ഒരഞ്ഞ് പിന്നെയും 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 അതിനകത്തേക്ക് മുറിവ് സംഭവിച്ച് ഇതുപോലെ റീസെൻ്റ്ലി ക്ലിനിക്കിൽ വന്നൊരു കേസാണ് ഒരുപാട് കാലം പല്ലിൻ്റെ ഷാർപ്പായി നിൽക്കുന്ന റീജിയൻ തട്ടി ആ വ്യക്തിയിൽ അൾസർ ഉണ്ടാക്കി അത് ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് വിട്ട് വിട്ട് ഇത്രയും കൂടുതലാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഇതൊരു ക്യാൻസർ സൊല്യൂഷനായി മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ അൾസർ ഏകദേശം ഈ ഒരു ലെവലിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ആ ലീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ അൾസർ നിൽക്കുന്ന റീജിയൻ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് അത് ബയോപ്സിക്ക് അയച്ച് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമാണ് വരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഏകദേശം വൺ ടു ടു വീക്സ് സമയത്തിനുള്ളിൽ വായിൽ വരുന്ന അൾസർ പൂർണ്ണമായിട്ടും പോകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കാണാൻ ഒരിക്കലും മടിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് വായപ്പുണ്ണ് ഓൾറെഡി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് മേജർ ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇളം ചൂടുള്ള ഉപ്പ് വെള്ളം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം വായ നന്നായിട്ട് കൊഴിക്കോശ് തുപ്പി കളയാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് എരിവുള്ള ഫുഡുകൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അനാവശ്യമായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് അവിടെ പോയി തൊട്ട് നോക്കുക നാക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല പിന്നെ മാക്സിമം വെള്ളം കുടിക്കാം ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഒത്തിരി കഴിക്കാം മാക്സിമം ഡയറ്റിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പെയിൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ വേണം അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി കാണിക്കാം നിങ്ങൾ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് വായിൽ എക്സാമിൻ ചെയ്ത് ഇത് ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള അൾസർ ആണെന്നുള്ളത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് ആ അൾസറിന് നിങ്ങൾക്ക് നോർമലായിട്ട് മേലെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ടോപ്പിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു ജെല്ല് മതിയോ ഇല്ല മൗത്ത് വാഷിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ അതുമല്ല ചില കേസിൽ ലേസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മേലത്തെ ടിഷ്യു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താ പറയുക കരിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടറൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്തുന്നത് വഴിയും നമ്മൾക്ക് പെയിനിൽ നിന്ന് റിലീഫ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ജെല്ല് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറും എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾക്കുണ്ടാവുന്ന ഡിസ്കംഫേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെയിന് കുറഞ്ഞു കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഫാക്ടർ മാത്രമാണ് എന്തായാലും ഹീൽ ആവാൻ ഏകദേശം ഒരു വൺ ടു ടു വീക്സ് ടൈം എടുക്കും ഇനി അതല്ല ഹീൽ ആവാത്ത പക്ഷം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കാണാൻ ഒരിക്കലും മടിക്കരുത് അത് ക്യാൻസർ ആവുന്ന ഒരു ലെവൽ വരയ്ക്കും വെച്ചോണ്ടിരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം മൗത്ത് അൾസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വായുപുണിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏകദേശം ബേസിക് ആയി മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഈ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സിനും ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളുടെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തോളൂ അപ്പം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്ക മറന്നേക്കല്ലേ പിന്നെ ഈ കൊറോണയുടെ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ല സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്